ജനനത്തിന്റെയും പ്രായ പരിണാമങ്ങളുടെയും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ കലാകാരന്റെ ലോകവീക്ഷണത്തെയും രചനകളുടെ സത്തയെയും നിർണയിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാലത്ത് ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വിടപറയുകയും ചെയ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പവിത്രനെ സംബന്ധിച്ച നേരും അതുതന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം പവിത്രന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ മുതിർന്നു നിന്ന ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ വിശേഷം അതിനെ നിർവഹിച്ചത് പവിത്രൻ തീർത്ത ഗാഢ സൗഹൃദങ്ങളായിരുന്നു എന്നതാണ് സംഗീതം സാഹിത്യം സിനിമ രാഷ്ട്രീയം എന്നിവയിലുള്ള സ്വന്തം രുചികളുടെയും ആഭിമുഖ്യങ്ങളുടെയും പ്രകാശനങ്ങളായിരുന്നു പവിത്രന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ സിനിമയോ ചിത്രവും സംഗീതവും നാടകവും ശില്പവും നൃത്തവും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ചരിത്ര തന്നെ പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സംഗതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അല്ല നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇത് സാമൂഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ല അത് ഇത് അവർക്കുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാനിത് മുമ്പേ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്കുള്ള എന്റെ ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ് അത് ചെയ്യും തോറും നമ്മള് നമ്മള് ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഈ പ്രത്യേക ജംഗ്ചറിൽ നമ്മള് വലിയൊരു പാതകത്തിന് കൂട്ട് നിന്ന് അവരൊന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതിന്റെ ബ്ലെയിംസും എല്ലാം അവരനുഭവിച്ചോളും എന്നിരുന്നാലും ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് കണ്ടാണിശ്ശേരി എന്നിടത്ത് വട്ടംപറമ്പിൽ തറവാട്ടിലാണ് പവിത്രൻ ജനിച്ചത് പഴമയും പിതൃദൈവ സങ്കല്പങ്ങളും മറ്റുമുള്ള ഒരഭിജാത കുടുംബമായിരുന്നു അത് അച്ഛൻ വട്ടംപറമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ദേശ അധികാരിയായിരുന്നു അമ്മ മീനാക്ഷി മൂന്ന് സഹോദരിമാർക്കിടയിൽ ലാളിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഏക മകനായിരുന്നു പവിത്രൻ സിദ്ധനും പുരാതനനുമായ ഒരു മുത്തപ്പന്റെ ഓർമ്മയിൽ അന്തി തിരികൊളുത്തി ശീലിച്ച വീട് കോവിലിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവലായിട്ടുള്ള തട്ടകം തുടങ്ങുന്നത് ഉണ്ണിരി മുത്തപ്പൻ ചന്തയ്ക്ക് പോയി എന്നുള്ള വാചകത്തിലാണ് ആ ഉണ്ണിരി മുത്തപ്പൻ ചന്തയ്ക്ക് പോയതും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുരാണങ്ങളുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വട്ടംപറമ്പിൽ തറവാടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇതിഹാസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റം പോലെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉണ്ണിരി മുത്തപ്പൻ സർപ്പം വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പ വിഷം വൈദ്യന വൈദ്യനും മന്ത്രവാദം ജ്യോത്സ്യം അങ്ങനെ നിരവധി വിദ്യകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ഉണ്ണിരിമുത്തപ്പന് കുടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ വീട്ടിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ണിരിമുത്തപ്പൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്റ്റ് ജീവിതവും പവിത്രവും ഞാനും ഞങ്ങളൊരു ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ ബാക്കി അഞ്ചു പേരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം ആ അപ്പം ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണി പന്ത്രണ്ടോളം കാരണം അന്ന് ഈ ചെമ്മീനിനേക്കാളും നല്ല സിനിമ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അപൂർവം ചില ആൾക്കാരുടെ കളയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെമ്മീനിന് വലിയ ഖ്യാതിയുണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ പയനൂരിൽ ചെമ്മീൻ കളിക്കുകയും കോന്നിയിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ പയനൂർ പോവില്ല കോന്നിയിൽ പോകും കോന്നിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് കാണാം എന്നിട്ട് അതിലെ ബാലാജി നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കായിരുന്നു പവിത്രൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് ബാലാജിയുടെ ഒരു ഇറങ്ങിപ്പോക്കുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം വളരെ നീറ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോൾഡർ ഒന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് ഈ സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഒരു പോക്കുണ്ട് അത് ഇവൻ്റെ നടപ്പുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു നടപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഞങ്ങൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഓരോ ഓരോ തവണ കാണും തോറും അതിനകത്തുള്ള അപാകതകൾ നമ്മൾ പറയും വാസ്തവം അതായത് നമ്മൾ സിനിമയെ ആദ്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തത് ഇത് ഫസ്റ്റ് എവർ ഫിലിം അനലൈസ്ഡ് അത് ഞാനും ഒന്നിച്ചാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് സിനിമയിൽ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ സിനിമയിൽ വരാനും 
കാരണം ഭൗതത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭൗതത്തിനില്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് വരില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു തരത്തിലും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇവനൊരു ഭ്രാന്തുമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇവൻ ഇവനെ ഞാൻ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള മോമെൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് അവസാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ചില സ്റ്റിറ്റി കമ്പനി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മെറീന ബീച്ചിൽ പോയിരിക്കും അത്യാവശ്യം പുക വലിക്കുകയാണ് കൂടെ ചില പരിപാടികളുണ്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കേട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് സ്ട്രീറ്റാണ് ജാം ബസാർ എന്ന് പറയാം ട്രിപ്പിൾ കെ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റുണ്ട് ആ ക്രൗഡഡ് സ്ട്രീറ്റ് കടന്നിട്ട് വേണം ഈ ബീച്ചിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ ക്രൗഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഓപ്പോസിറ്റിലും വരുന്നു വേറെ ഞങ്ങൾ അതിൽ വേറെ കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഞാനും കടന്നു കടന്നുപോയി ഞങ്ങൾ പകുതിയിൽ വെച്ച് നിന്നു ഒരേ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡാ എന്നുള്ള വിളിയാണ് ഡാ എന്നുള്ള വിളിയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചേർന്നു സിനിമയിൽ ഞാൻ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത തിയേറ്റർ അന്ന് ഗുരുവായൂരാണ് ഗുരുവായൂർക്കൊക്കെ പോയി സിനിമ കണ്ട് സിനിമ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയൊരു അപരാധമാണ് അതിന് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയി വന്ന അടിയൊക്കെ കൊള്ളും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകും കണ്ട സിനിമ തന്നെ വീണ്ടും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ സിനിമകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് വിരോധം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശ പദ്ധതികളൊന്നും എനിക്ക് വെക്കാനില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല അത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് മന്ത്രിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേരാൻ പോയി അപ്പോൾ അതിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ലോ കോളേജിൽ ചേർന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറേ കാലം പട്ടാളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം പട്ടാളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് പൊതുവേ ആ ജീവിതം എല്ലാം ബോറടിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നാണ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് പി എ ബക്കറെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പി എ ബക്കർ അന്ന് കബനി നദി ചുവന്നപ്പോൾ എന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം അത് പകുതി ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഫൈനാൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതിന് എത്ര ഫൈനാൻസ് വേണം തോന്നും വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മുതലായുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഒന്നും മനസ്സിലില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം നിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനും അങ്ങേരും പ്രൊഡ്യൂസർമാരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡയറക്ടർമാരും വരില്ല പിന്നെ കാലാന്തരത്തിൽ ഈ സിനിമ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വന്നോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് പണം ഇറക്കാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം മുമ്പേ ഏറ്റ പണം ഇറക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമ നിർമ്മാതാവും അങ്ങേര് നിർദ്ദേശകനുമായി അങ്ങനെയാണ് കബനീതി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആധുനികതയുടെ ആദ്യ നാളങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവ പക്ഷേ സാങ്കേതികമായ പണിക്കുറവുകളിലും പ്രതിപാദനങ്ങളുടെ പ്രകടമായ ഔചിത്യ രാഹിത്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ച വെറും നവീകരണ ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു 
അറുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ നക്സൽ ബാരി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനുശേഷം യുവാക്കളൊക്കെ വളരെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു തങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഒരു ലോകം അവർക്ക് ഏറെ കുറെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു തമ്പടിച്ച് ഒരു കുറെ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മളൊരു ഡേ ഫോർ ഷൂട്ടിംഗ് വരും അന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പോകണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വലിയ ക്യാപ്ഷൻ ലെവലാണ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ഈ ദിവസം ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനാണിത് ഉറക്കെ വായിക്കുന്നത് ബക്കർജി ഇത് കേട്ട ഉടനെ ആകെ തളർന്നു അപ്പോൾ വായിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വായിക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പൗത്തർന്ന് ഞാനും ബക്കർജി ബിബിൻ ദാസ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നു ഒരു സബ് ക്യാപ്ഷനായിട്ട് അതായത് ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് സം വേ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ട്സ് ദി എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി യു ആർ ലൈബിൾ ടു ബി ഇൻസൈഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ക്വസ്റ്റനിങ് മൂന്ന് കൊല്ലം അകത്ത് കിടക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഒരു നക്സലേറ്റിനെ നായകനാക്കിയിട്ട് സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അന്ന് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ബക്കർജി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇവനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ വേണ്ടത് അപ്പം അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു സാധാരണ തീരുമാനമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റാമിഫിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ റെപ്പക്കേഷൻസും അറിയാത്തൊരുത്തിനൊന്നുമല്ല അവൻ ഇത് മൂന്ന് കൊല്ലം അകത്ത് കിടക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പാംഫ്ലെറ്റ് ഇറക്കിയാൽ അന്ന് ഈ സിനിമ തുടങ്ങാൻ പോവുക വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണലായിരുന്നു അവസാനം വരാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരു ജിങ്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു ഈ എമർജൻസിയുടെ ദിവസം കമ്പനി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പം തന്നെ നമ്മളപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ വേറൊരു അതിന് കിട്ടിയ വേറൊരു മാനം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്ന പോലെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അധികം സിനിമ ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പിന്നീട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇറ്റ് വാസ് എ അതൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഫിലിം മേക്കിംഗ് നമ്മൾ കുഴാടൊക്കെ പറയുന്നില്ല നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഫിലിംസ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്സ് ഹൗ ടു മേക്ക് ഫിലിം പൊളിറ്റിക്കലി ഇത് ഇത് കൊടാട് പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സംശയം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാരണം ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നമ്മളെ അകത്താക്കുന്ന കാര്യം ഒരു സംശയമില്ല എന്നിട്ട് പോയി സിനിമ എടുക്കണേ അപ്പം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ ഇതുപോലെ ഒരു അനാർക്കി മൈൻഡുള്ള ഒരുത്തൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ബക്കർജി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാത്ത പോലെ ആ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംവിധായകനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നിർമ്മാതാവിനെ ഒരു പറഞ്ഞു സംവിധായകൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മ ഒന്നുമല്ല സംവിധായകൻ ഈ വസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആ സിനിമ മുഴുവൻ ബക്കർജിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ദൈവശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനിൽ അവന്റെ മോചനം അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം കാലത്തിന്റെ ക്ഷോഭം ആവശ്യപ്പെട്ടതും കവിതയിലും കഥയിലും ചിത്രകലയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രതിധ്വനിച്ചു തുടങ്ങിയതുമായ കലാപോന്മുഖമായ പുതുസംവേദന രൂപകങ്ങൾ ചലച്ചിത്രകലയെ അട്ടിമറിച്ചതിന്റെ ആദ്യ സാക്ഷ്യം കബനി നദിയാണ് അത് സിനിമയുടെ വ്യവസ്ഥാപിത വ്യാകരണത്തെയും ഇതിവൃത്ത പ്രമേയ സങ്കല്പങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അന്യന്റെ വാക്കുകൾ സംഗീതമെന്നോണം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അനുമാനങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കബനി നദിക്ക് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകി എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവിയുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം അത് അത്രമാത്രം എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം തന്നെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യകാല സിനിമയ്ക്ക് മുമ
അവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഭവി എന്താ ചെയ്യുക അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ലോ കോളേജിൽ ചേരുകയും പഠനം അറ്റൻഡൻസ് അവിടെയും പഠനം ഇവിടെ ആയിട്ടായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും പൂനയിൽ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവും സിനിമകൾ കാണാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനിമയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത് പൂനയിലെ ഔപചാരികമായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും സിനിമ പഠിച്ചത് പവി ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പൂനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പൂനയിൽ ഒരു ജോലി പോലും നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട്സിൽ പൂനയിൽ അതായത് ഈ സിനിമയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സാമീപ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് നാഗ്പൂരിൽ മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടത് ആത്മനിഷ്ഠമായ സിനിമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രമേ മലയാളത്തിലുള്ളൂ അത് പവിത്രൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത യാരോ ഒരാൾ ആണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കോഴിക്കോടൻ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ചിത്രീകരണം നടന്നത് അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല കാരണം പവിത്രന്റെ കോഴിക്കോട്ട സൗഹൃദങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മകളുടെയും ഭൗതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിരുന്നു അത് എന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഒരു ബാർഗെയിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏട്ടത് കൈ നൽകി രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അപ്പൊ വലത് കൈ പോയിട്ടുണ്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏട്ടത് കൈ കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ വലത് കൈയാണ് പോയത് അപ്പൊ നമ്മൾ പുറകോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അയാളോട് എനിക്കുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യില്ല അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളതിന് വേറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൈ പോകണം എന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണാണി ചേരുന്ന ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പിന്നെ ഒരു കത്തയക്കുക അതായത് അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് കൈ അപ്പൊ ഈ കയ്യില്ലാതെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഡയലോഗിലാവുന്നത് ഒരു ബാർഗെയിനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏട്ടത് കൈ നൽകി രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ബാർഗെയിൻ പോലും അവസരം തരാൻ വലത് കൈ എടുത്തു കളഞ്ഞു അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂപ്പര് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയില്ലേ ഇനോ ഹൗ ടു ജമ്പ് എറ്റ് അത് അവന്റെ മനസ്സിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവനും അത് എവിടെയോ വെച്ച് അവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പിന്നെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് വെക്കുക കാരണം ഞാനിപ്പോഴും പൗത്രന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയായിട്ട് കാണുന്ന ഞാൻ ഒരാൾ തന്നെ മോർ ദൻ ഉപ്പ് ഉപ്പാണ് പൗത്രന് നാഷണൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയ സിനിമ പൗത്രന് ദേശീയ കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള അറിയപ്പെട്ടത് ഉപ്പാണ് എങ്കിൽ പോലും ഐ തിങ്ക് ആരോ ഒരാൾ വാസ് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം എല്ലാ ഡ്രസ് സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ പറയാൻ തോന്നില്ല ഇപ്പൊ ഗസാഗന്റെ ഇതിഹാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ബാക്കി എല്ലാ തർക്കങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അതേക്ക് പോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും ഈ ആരോ ഒരാൾ കാരണം അത് അത്രയും ഫ്രഷ് ആയ ഒരു തോട്ടായിരുന്നു കണ്ണൂർ തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ പെട്ടിയും അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക ആരോ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സിനിമ കാണുക അവരേക്ക് എന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ചില അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെന്നെ ചില ഒരു സംഘടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആ സിനിമ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ച അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അതിനടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും മലപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ തൃശ്ശൂർക്ക് വന്നു പിന്നെ അവിടുന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഈ സിനിമയായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ആരോ ഒരാൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ ഈ ആരോ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമ കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ആയിരുന്നു അവസാനം വരെ ഞാൻ ഉണ്ടായത് അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ യാത്ര അന്ന് ജയപാല പണിക്കർ ചിത്രകാരനായിട്ടുള്ള ജയപാല പണിക്കർ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കാക്ക കൊല്ലത്തൊക്കെ ഈ സിനിമ കാണിക്കാനും അതിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയത് കാക്കനാടന്മാരൊക്കെയാണ് പിന്നെ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിനിമ എന്നെ വല്ല വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കാരണം ഈ ആരോ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സി
സിനിമ ഒരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷെ കാണാത്തോണ്ട് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് വരാൻ പാടില്ല സിനിമ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മുടെയാണ് എന്റെ സിനിമ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മെഷീനറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പേരലായിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം യാരോ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു മോണോലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഈ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ ഡയറക്ടർ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിക്കൂടെ മുണ്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാളോട് ചോദിക്കും അല്ലയോ മഹാനുഭാവ താങ്കളുടെ ഈ അവസ്ഥ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അപ്പോ ആ ക്യാരക്ടർ പറയണ മോണോലോഗ് പവിത്രന്റെ ജീവിതമായിട്ടും വളരെ ബന്ധമുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പവിത്രനെ ഏറെക്കുറെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്ന് മാർസത്തിനും ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും ഇടയിൽപ്പെട്ട ഒരു റൊമാൻറ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഭയന്നു നിന്ന ഗോപുരവാതിലുകൾ ചവിട്ടി നിരപ്പാക്കി എന്നെ ചവിട്ടാനോങ്ങിയ കാലുകളിൽ നിന്ന് ബൂട്ടുകൾ പിച്ചു ചീന്തി മുന്നോട്ടിരുമ്പുന്ന ശക്തന്മാരെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു നാളെ ആഞ്ഞടിക്കാനായി അവരിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഗൂഢസ്പന്ധങ്ങൾ എൻ്റെ തലയിലും നിലാവ് പോലെ പരക്കുന്നു നിങ്ങളെന്നെ അധിക്ഷേപിക്കരുത് ഞാനൊരു റൊമാൻറ്റിക്കാണ് എന്ന് പറ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രംഗങ്ങളിൽ പിന്നെ അയാൾ ഓരോ അവ ഓരോ അവസ്ഥയും മറ്റൊന്നിനെ പോലെ സ്വൈര്യരഹിതമായിരുന്നു അശാന്തമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മൊത്തം ഡയലോഗുകൾ അതായത് ഈ സാമൂഹ്യ എന്താണ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യൗവനത്തിൻ്റെ ജന്തു തൃഷ്ണകൾ നിരാകരി നിരാകരിക്കാനാവാത്ത വിധം സത്യമായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രശലഭങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കാമുകനായി പിന്നീട് ഞാൻ കാമുകനായി ഭർത്താവായി പിന്നീട് ദാമ്പത്യത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി പിന്നീട് ആചാര്യനാവുക പ്രയാസമല്ലല്ലോ ബാക്കിയായ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത ജയിലറകളിൽ നിയമപാലകരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ വരുന്ന അയാളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുണ്ട് അറോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം കെട്ടിക്കന്ന് ആ സിനിമേനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയത് ഇത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പേഴ്സണൽ ഫിലിം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് യാരൊരാൾ എന്നാണ് അതിലത്തെ പല ദൃശ്യങ്ങളും ഇപ്പം യാരൊരാളുടെ പ്രിൻ്റ് എവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല കാരണം പൗത്രന് ഒരു പക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ട് അതിൽ അവസാന കാലത്തൊന്നും നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നുന്നു പ്രിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഇത് ജനശക്തി ഫിലിംസ് എടുത്തെന്നോ തിരിച്ചു പോയെന്നോ എന്തോ പറയുന്നു എന്തായാലും അത് വലിയ കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് യാരും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഉദാസീനവും ഏറെക്കുറെ അച്ചടക്കരഹിതവുമായിരുന്നു പവിത്രന്റെ യൗവന ശൈലികൾ മുൻ നിശ്ചയങ്ങൾക്ക് മുതിരാത്ത ഒരുതരം കാൽപ്പനികമായ അനാസ്ഥയായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാവം അതൊന്നും തന്നെ പക്ഷേ പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും തടസ്സമായില്ല ഞാൻ പവിത്രനെ കാണുന്നത് ഭരതന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് തമ്മിലൊക്കെ എന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഭരതനോട് പറഞ്ഞു ഇത്രേ എനിക്ക് ക്ഷേമ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അത് എന്നോട് പറയാൻ ഒരു ചമ്മലായിട്ടൊക്കെ പവിത്രൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അത് ഭരതൻ വഴിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമാകാരമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് മുടി നീട്ടി വളർത്തി താടിയൊക്കെ വളർത്തി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ടായി അപ്പോൾ പവിത്രൻ പറഞ്ഞു അത്രേ താടി മുടിയൊക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെട്ടാമെന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കേരളത്തിലൊന്നും കണ്ടുമുട്ടാനോ അതിനു വേണ്ടിയൊന്നും ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ പവിത്രനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ സഹവാസത്തിൽ എനിക്ക് പല പവിത്രൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമ മാത്രമല്ല എല്ലാ മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള അറിവ് വായനാശീലം പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോളജ് പിന്നെ പല കലാകാരന്മാരായിട്ട് കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെണ്ട വെക്കണോടുത്ത ആൾ പോവാറുണ്ട് കഥകളി ആയിട്ട് ബന്ധം കഥകളി ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് ബന്ധം കഥകളി സംഗീതജ്ഞൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നൃത്തത്തിൽ പാടിയി
ലോകത്തിൽ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് പല ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് പാത്രനോട് കൂടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനും അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഉപ്പ എന്നുള്ള പടമാണ് പവിത്രൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പടങ്ങളെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൂർണ്ണമായിട്ട് സിനിമ പറ്റി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എന്താണ് മറ്റുള്ള പടത്തിൽ നിന്ന് ഈ പടം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഒന്ന് കുറേശ് അതിനെ അറിയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉപ്പ് ഉത്തരം ബലി എല്ല ഈ മൂന്ന് പടം ചെയ്താലേ എനിക്ക് ഉപ്പിനോടാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സിനിമ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ സബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള സി വി ശ്രീരാമൻ അയ്പ്പ് പാറമ്മൽ വി കെ ശ്രീരാമൻ അവരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറുതായ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അയക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് സിനിമയാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവമല്ലേ സിനിമ നിർബന്ധമായിട്ടും സിനിമ ആകണം എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അതങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ യാദൃശ്ശിയായിട്ട് പവിത്രനെ കണ്ടാനശ്ശിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടെത്താണ് അവിടെ നിന്നൊരു ബി ഡി കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങിയതല്ല മൂപ്പർ എൻ്റെ ഒരു പാർട്ണറായിരുന്നു അപ്പോൾ വിശേഷിച്ച് സിനിമയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സദ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേതന്മാരായിട്ട് സെലിബ്രിച്ച് നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയം അങ്ങനെ പവിത്രനെ പോയി അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു പവിത്രനെ അവിടെ നിന്ന് പോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ വന്നു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പവിത്രനോട് സംസാരിക്കും പവിത്രന് വളരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോഴത്തേക്ക് പവിത്രൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റാണ് അത് ഇത് ഞാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വിൻസെൻറ്റ് മാഷയെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സേതു മാധവൻ അതുപോലെ കുറേ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ അവർക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമുക്ക് നല്ല സിനിമ ആക്കിയിട്ട് കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പവിത്രനാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ആ താടിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ശരി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം one thing which i remember is still vividly in my uh, which is there vividly in my mind is the opening sequence of uppu i would uh, you know say it's one of the brilliant uh, opening in the indian film as such wherein you know a cart is brought on a on a boat which has a very beautiful imagery and poetran uh, always built films with such unusual imagery uppu is quite a significant film and unfortunately our system is such that uh, didn't allow him to make many more pukus but then he never kept quiet he kept his uh, uh, this one um, uh, interest in cinema by making short films and documentaries ee uppu nu oranjittulla cinema release cheyidine sheshamana vasathile yaro oral edutha pavithran athra ee popularity kittilla valare popular avunnathu ee uppu nu oranja cinema da adinu samsthana bahumathi undu kendra government inde bahumathi undu adinu sheshayo മരണം മരം ഐശ്വര്യത്തിനുള്ളതാണ് എനിക്ക് മുതലാളി തരും അനക്ക് ഇതിൽ നല്ല പെൺകുട്ടി വേറെ കിട്ടില്ലേ ഞാൻ കെട്ടിച്ചേരാം പതിവ് മുസ്ലിം കഥാ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്തെ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായിരുന്നു കെ എം എ റഹീം എഴുതിയ ഉപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഉപ്പ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചെയ്താണ് അന്ന് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ശരിയത്ത് വിവാദങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സമ്പന്ന വിഭാഗം എങ്ങനെ മത നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 
പാവപ്പെട്ടവരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും കഴിവില്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് മതത്തെയും മത നിയമത്തെയും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഉപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അത് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുഖത്തോടും സൗ സൗഹൃദത്തോടും കൂടി കഴിയുന്ന ദമ്പതികളെ സമ്പത്തിൻ്റെയും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടുകൂടി അവരെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് വഴിവിട്ട സാമുദായിക നീതികൾ നിസ്വരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും സ്നേഹപാശങ്ങളെയും നിരാലംബമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ കഥ തീക്ഷ്ണമായ ഒരു ദുരന്ത അനുഭവമാക്കി നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു പവിത്രൻ പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന തലത്തിലും കേന്ദ്ര തലത്തിലും അതിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നെ ഒഴിവാക്കി മണവാട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ തന്റെ ഈ മരമൊന്ന് എത്ര വട്ടം പതിയണം ബാലുവിനെയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആന്റിയുടെ അടുത്ത് വന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ ഇവൻ ഈ പി ബി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ശേഷം ഉത്തരം ബലി എന്നീ നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങളും വൈകാരിക സന്ദർഭങ്ങളും നിറഞ്ഞ രണ്ട് കഥാചിത്രങ്ങൾ കൂടി പിന്നീട് ചില കഥേതര ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മനയോല എന്ന കേരളീയ കലകളെയും സാംസ്കാരിക രൂപകങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പരമ്പര പവിത്രൻ ഒരു സാമ്പ്രദായിക സംവിധായകനെപ്പോലെ ഒരിടക്കാലം എനിക്ക് പവിത്രനെ കുറിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു മാന്ത്രികനാണെന്നാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സ്കാറ്റേഡ് ആയ ഒരു സദസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദനാവുകയും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു മാന്ത്രികനെ പോലെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡോ മൂന്ന് സെക്കൻഡോ കൊണ്ട് ഒരു ഫലിതം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജാലവിദ്യകാരനാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഈ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയുണ്ടല്ലോ എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ആ ഹരി കൃഷ്ണൻസിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലില് കൂടുതൽ ഫാൻസുള്ള കൊടുത്ത് മോഹൻലാല് നായികയെ കല്യാണം കഴിക്കും മമ്മൂട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഫാൻസുള്ള കൊടുത്ത് മമ്മൂട്ടി കല്യാണം കഴിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജോഹി ചൗളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് കാരണം അയാളാണല്ലോ അവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കൾച്ചറലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ഒരു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ജൂതന്മാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ട് സിനഗോ ഉണ്ട് ഫോർട്ട് വെച്ചിട്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി അല്ല ഐ മീൻ ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളിയാണ് ചേരമാൻ പള്ളി അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചും പലരൂർ പള്ളിയാണ് സെന്റ് തോമസ് വി ബിഗേം ക്രിസ്ത്യൻ ബിഫോർ ഇംഗ്ലണ്ട് ബിഗേം ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലിയ ഹെറിറ്റേജ് അതേപോലെ റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നിരക്കും നമ്മുടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ഇന്ന് കേരളത്തിലാണ് പട്ടിണി കൊണ്ടുവന്നതല്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുട്ടപ്പൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടപ്പന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ 
സിനിമ കുട്ടപ്പൻ ഇങ്ങനെ അവസാനം വരെ കുട്ടപ്പൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടോണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സിനിമ ഒരു ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ ലൈനിലാണ് ചിലപ്പോ കമന്ററി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ കഥകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കുട്ടപ്പന് കുട്ടപ്പന്റെ ഒരു ലൈഫും ജീവിച്ചത് തീർക്കുന്നുണ്ട് മുരളി വെട്ടത്ത് നിർമ്മിച്ച കുട്ടപ്പൻ സാക്ഷി എന്ന ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പവിത്രൻ തന്റെ അടിസ്ഥാന സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇങ്ങനൊക്കെ മതിയോ സമരം നമുക്കൊന്ന് കൊഴുപ്പിക്കണ്ടേ കള്ളു ഷാപ്പ് പിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ചോപ്പന്മാർക്ക് അതൊരു അടിയാവും ചെത്തുകാരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണല്ലോ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ കള്ളു വിരുദ്ധരാവുകയും ചെയ്യും കള്ളു ഷാപ്പ് പിക്കറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാ അതിന് ചാരായലടാ നായരേ കള്ളി നമുക്ക് അറിയാമാണ് അതുകൊണ്ട് കള്ളിനെതിരായിട്ടുള്ള ശമരാവുമ്പോ അതിന് പടത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂലിയും കിട്ടും അത് ശരിയാ എന്നോട്ടാടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ലീഗാരോട് ഇത്ര പെരുസം തുടങ്ങിയത് നായി തൊട്ട് കലം പോലെ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആര് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചോപ്പന്മാരുടെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരുടെ കൂട്ടും കൂടും ഈ ആരോ ഒരാളും കുട്ടപ്പൻ സാക്ഷിയാണ് വാസ്തവത്തില് പവിത്രന്റേതായിട്ടുള്ള ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ചില അയാൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സിനിമകളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതിപ്പോ ഇപ്പൊ റെയ്മക്കലിനുള്ളിലത്തെ കഥയാണ് ബലിയും വേറൊരാളുടെ മറ്റത് എം ടി വാസ്തു എന്ന കഥയാണ് ഈ പിന്നെ കബിനി നദി ചെന്നപ്പോൾ പവിത്രൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സിനിമകളാണ് പവിത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ മലയാളത്തിന് നൽകിയ സിനിമകൾ എന്ന് വേണം പറയാം പവിത്രൻ ടു മൈ മൈൻഡ് ഇസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രാക്ടീസിങ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് കാരണം ഒന്നും ഒരു 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 നമ്മൾ പല 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 വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവിത്രനും ഞാനും പല സാഹചര്യങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പവിത്രൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തൊരു രീതിയിൽ അതിലൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടും വളരെ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലുമാണ് പവിത്രൻ്റെ ചിന്താഗതി തന്നെ അപ്പോൾ വേറൊരു ജീവിതമാണ് പവിത്രൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ജീവിതം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ലേക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രവേശനം കിട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പലത്തിന് വളരെ ഒരു ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഹൃത്താണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഇരുന്ന് കള്ളു കുടിക്കും വർത്തമാനം പറയും ചിറിക്കും പരിഹസിക്കും വൃത്തികേടുകൾ പറയും വളരെ ഗാഥം വളരെ വളരെ ഡീപ്പായ സംഭവങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പവിത്രൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടത് തന്നെയായിരുന്നു പവിത്രൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഹിസ് വർക്ക് പവിത്രൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ട് ഹിസ് ഡൺ പവിത്രൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് പവിത്രൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആ ലൈഫ്സ് പവിത്രൻ ആഡ്സ് വാല്യൂ മേക്സ് അസ് റിച്ച് അവർ ബിക്കോസ് വി ന്യൂ ഹിം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അമ്മൂടായിരുന്നു കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബേ ആ ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ അതൊരു മാധ്യമമായി എന്നാ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി കാണുക അച്ഛാ വീട്ടിലിരുന്ന് അച്ഛാ ആ ലൈറ്റിങ് ശരിയായില്ല അല്ലേ മൂത്ത ഷാഡോ വീണൂല്ലേ അച്ഛാ ആ ഷോട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ അച്ഛാ ഈ ഫിലിം കണ്ടു ആ ഫിലിം കണ്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും സംസാരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും സിനിമ അച്ഛൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മാധ്യമം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ ശരിക്കും സിനിമ സിനിമയിലാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസിനനുസരിച്ച് ആ ജീവി എൻ്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ശരി തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ സിനിമയെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വേറെ എന്തിനും സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം സിനിമ 
കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് പഠിത്തത്തിലും പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോഴും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീജോ ടൈമിൽ ഞാനും അച്ഛനും കൂടിയിട്ട് കുറെ ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ വിവാദ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളും കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്ജെക്ട്സ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളും കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എടുക്കും ആൻഡ് എന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് എത്ര വിവാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന അച്ഛൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അത് ആദ്യം ഞാൻ തല്ലൂട്ടായിട്ട് എടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് ഐ വാസ് പോ സോ അങ്ങനെ ആസ് എ പേഴ്സൺ ക്യാരക്ടർ വൈസ് എന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറേ അച്ഛൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് സീരിയസായി വന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പെട്ടെന്ന് വയ്യാതെ ആയ ആൾക്ക് പിന്നെ ആ ആ ദിവസം വയ്യാണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ പുള്ളിയുടെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ജയരാജ് ആ ദിവസം ഇവിടെ എത്തുകയും ആസ്പത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഈ സുഹൃത്ത് വലയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് പറയണത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പവിത്രനും ഞാനൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ കൃത്യസമയത്ത് അങ്ങനെ ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കിടന്നു പിന്നെ അസുഖം വീണ്ടും മോക്ഷിക്കുകയും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അഡ്മിറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ പട ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒറോദ കാക്കനാടൻ്റെ ഒറോദ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓർമ്മ പോ ഓർമ്മ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലാണ് എന്നുള്ളതിൽ കട്ടും സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം മനസ്സിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും അതുതന്നെ പിന്നെ ടി വി ചന്ദ്രൻ പൗത്തനെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴും ടി വി ചന്ദ്രൻ്റെ പടം എത്ര അടി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോലും പൗത്രൻ ചോദിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഒരു വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലും എവിടെയോ എവിടെയോ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡായിട്ടൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയായില്ല താളം പാട്ടിന്